Здравейте, скъпи приятели! Ето, че сте отново в моята кухня. Днес е един много приятен а, пролетен ден, в който и много приятно вали, съвсем нормално за сезона. И какво по-хубаво това, след като не можеш да излезеш да се разходиш с любимите хора, да направиш нещо вкусно за тях. Аз лично отворих рецептите, които съм си записала от моята майка. Тя беше изключително добър кулинар. И ще пробвам да направя нещо, което тя много обичаше да приготвя за нас. За мен ще е за първи път. Нарича се крем пита. Така че време е сега да ви представя продуктите, които а, се използват за тази крем пита. Брашно, захар, един литър прясно мляко, един пакет кори. За гарниране ни трябва шоколадови пръчици или настъргани орехи, но тъй като в момента нямам, имам шоколадови капки. Това ще използвам за украса отгоре. Четири яйца по принцип се използва за тази рецепта, но тъй като моите са малко по-мънички, съм приготвила пет яйца, масло и ванилика. Така че, време да започваме. В намазнената вичка редим една трета от корите, като редуваме с разтопеното масло. Доколкото си спомням, тавичките на мама бяха малко по-различни. Сега ще се опитам да го направя в тази моя тавичка. Ето така, взимаме следващата кора. Малко я нагъваме, защото моята тавичка е малко по-маничка. А и така ще има въздух между корите. И отново слагаме масълце. И така, редим една трета от корите с като и редуваме с масълце разтопено и ги слагаме леко в фурната да се запекат. И докато чакаме корите да се запекат леко в фурната, за да получат така златиста загар, ще приготвим крема, един от кремовете, който ще ни трябва за крем питата. За него трябват жълтеците от яйцата, един литър прясно мляко, 4-5 лъжици брашно и 7-8 лъжици захар. Аз лично обичам да ми е малко по-сладичко и затова ще изложа 2 лъжици захар повече в а, този а, крем. И ще сложа мъничко да се стопли млякото на котлона, за да може по-лесно да се разбие да, захарта. Захарта вече се разтвори и сега ще прибавим яйцата. Като, както ви казах, тук слагаме жълтъците, а в тази купа ще използваме жълтъците за следващият крем. Яйцата и прясното мляко се разбиват хубаво на пяна. Аз лично ползвах миксер, някои могат да ползват и паркалка, просто за по-бързо използвах миксера и яйцата в момента вече са на пяна. И за довършителни нотки слагаме отново тенджерата на котлона и прибавяме няколко, няколко лъжици с брашно. А, предварително да си сложа ванилика. Аз лично бих сложила две, защото обичам ванилия. Как приятно се размери се в купата на ванилия. И както ви казах, няколко лъжици брашно. Тях може да ги прибавите, обаче и викам, когато сте на котлона, за да не загори 
Крема. Корите са вече готови. Трябва да ви оставим малко да изтинат, а вие не пропускайте да бъртвате крема, защото е много капризен и бързо загаря. Трябва да непрекъснато да го бъркате, за да се извъсти. И да, докато калик да поври, за да може да стане по-гъстичък. Идеята е да се намаже върху корите. Ако го оставите една идея да изтине, ще се сгъсти още повече. Нашият крем вече е готов. Остави го двеж малко да го изтине и сега е време да сложим жилтият крем върху корите. Изключително приятно ми решим на масло, печени кори и на крема с ванилия. Хубаво го разстелете навсякъде, за да покрием корите. И го оставяме след това, това да си изтине. Хим така още малко корите ще се пък напоят с този крем. Това нещо сега ще го преместим, да ни ги пречи. Може да го оставим, примерно. И идва ред на последното. Прави се крем за целувки с бълтъците които не използвахме в предния крем и с, знаете, се разбиват с сахар и стават на, трябва да станат на сняг. Нашият крем е вече готов от бълтъците и сега предстои да го сложим отгоре в руху жилтият крем. Разнасяме го навсякъде. Равномерно, за да се получат един вид три различни пласта, когато се среже от корите, които са за основа. Вторият жълт крем и този целовчен крем, който е най-отгоре. Готови сме. Време е сега да сложим за много малко този сладкиш в фурната, за да може този целувчен крем отгоре да придобие леко златист загар. Внимавайте, наистина слагам го в загарята фурна, но много за малко, за да не го изгорим. Скъпи приятели, ето че нашият сладкиш вече е готов, леко запечен, както ви казах. И сега ще сложа от шоколадовите капчици, тъй като аз в момента нямам друго. И леко докато е топъл сладкиша, ще го поръсим. Скъпи приятели, нашия десерт е вече готов. Време е да го сложим в хладилника, за да се охлади преди да го консумираме. Благодаря ви, че бяхте с радост в кухнята. Време е да затворя пестера и да ви пожелая до нови срещи.